Satu hari sebelum ke Gyeongju, aku makan siang bareng keluarga. Dan ini adalah samgyetang, ayam rebus yang diisi ginseng, nasi, dan lain-lain. Setelah makan siang, kami ke kafe yang terkenal di Chonan. Kafe ini kayak kompleks gitu, ada beberapa gedung di dalamnya. Ramai banget dan susah dapat tempat duduk. Mungkin karena hari libur juga. Sebenarnya mau keliling-keliling gitu, tapi nggak jadi karena panas dan padat. Banyak banget pilihan roti, kue, dan lain-lain. Kami pesan kopi, bingsu, dan beberapa roti. Wah, dari tempat aku tinggal sampai Gyeongju sekitar 4 jam. Makanya mampir ke rest area dan beli snack. Walaupun diet, nggak apa-apalah ya ngemil pas cheating day. Akhirnya sampai juga. Langsung makan siang deh. Aku pesen bibi milmion, si opa mul milmion, ditambah tokalbi. Mie dingin gitu, cocok banget pas cuaca panas. Punya si opa mie dingin kuah. Rasanya kayak sup sapi ditambah es batu dan bubuk cabe. Hal wajar di sini tuh potong mie pakai gunting. Karena mie dingin itu biasanya lebih kenyal, jadi susah dipotong pakai gigi. Punya aku nggak ada kuah dan rasanya lebih pedas. Tokalbi enak banget, manis dan gurih. Tokalbi yang anget dan mie yang dingin itu kombinasi yang cocok deh. Wah, cuacanya bagus banget, sumpah. Bersih dan nggak terlalu rame. Bagian tepi pantai ini ditutupi batu, bukan pasir. Makanya sakit banget kalau nggak pakai sendal. Aku nggak inget kapan terakhir kali berenang di pantai. Seneng banget. Butuh sekitar 40 menit naik mobil ke hotel. Hotel ini letaknya di pusat kota dan deket kemana-mana. Ini pertama kalinya aku nginep di Hanok. Bagus banget. Oh iya, tempat yang bakal kami kunjungi di pusat kota tuh saling berdekatan, jadi gampang kemana-mana.
Gak jauh dari Gyojon Village, kami ke Chom Songde. Lihat itu bunga matahari, banyak banget dan bagus banget. Nah, ini dia salah satu street food terkenal di Gyeongju, kue 10 won. Letak restoran ini tuh di Huangli Tanggil. Jadi Huangli Tanggil itu jalanan yang populer dan isinya toko-toko gitu. Misalnya kafe, restoran, street food, souvenir dan lain-lain. Tempat nongkrong estetik gitu deh. Dan uniknya hampir semua bangunannya bernuansa tradisional hanok gitu. Hari ini kami akan keliling Wangli Tanggil. Lihat cuacanya, bagus banget. Karena waiting list, kami keliling-keliling Wangli Tanggil, banyak toko-toko souvenir yang lucu-lucu. Ini sama pesan ini, tomat bulu 
아침 비빔밥 경주 육회 물회 Tahu nggak kami waiting list berapa lama? 70 menit. Oh my god. Saking banyaknya yang waiting list, di depan restorannya tuh dibangun tenda terpal gitu. Enak sih makanannya, tapi kalau kesini dan disuruh waiting lagi, mungkin aku bakal cari tempat lain sih. Waktu aku ke Vietnam, aku ke kafe ini dan pesen coconut mangbin. Itu enak banget. Toppingnya dikasih bubuk kelapa kering gitu. Sayangnya Korea punya nggak dikasih kelapa kering jadi kayak ada yang kurang gitu. Thank you.